பொதுவாக நம்ம மக்களை கதை கேட்டு வளர்ந்த சமூகத்தினர்னு சொல்லுவாங்க பலவிதமான கலாச்சாரம் கொண்ட நம்ம இந்தியாவில் என்றைக்குமே கதைகளுக்கும் கதை சொல்லிகளுக்கும் பஞ்சமே கிடையாது அப்படி காலம் தொட்டு கதைகளை அனுபவங்களாக சொல்லி வந்த விஷயங்கள் புத்தகங்களாக பதிவு செய்யப்பட்டு இன்றைக்கும் நமக்கு காலத்தால் அழியாத பதிவாக பாதுகாக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமாக புத்தகம் இருக்குது இன்றைக்கு தாத்தா பாட்டிகள் பேர குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்லி வளர்க்கும் பழக்கம் வந்து குறைஞ்சிருச்சு குழந்தைங்க பிறக்கும் போதே மொபைல் ஃபோன்ஸோடு தான் பிறக்கிறாங்கன்னு சொன்னால் கூட அது எக்ஸாஜரேஷனும் சொல்லிட முடியாது சுருக்கமாக சொல்ல போனால் கிராண்ட் பேரண்ட்ஸை கேஜெட்ஸ் ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுச்சு ஆனால் என்றைக்கும் அழியாத கதை சொல்லினா அது புத்தகங்கள் தான் எக்கச்சக்கமான கதைகளோட அன்லிமிட்டட் விஷயங்களோட புக் ஷெல்ஃபில் காத்துக்கிட்டு தான் இருக்குது நாம் தான் அதை கேட்குறதுக்கு நம்மளை தயார் பண்ணிக்கணும் நம்ம சமூகம் படம் பார்த்து வளர்கிற ஒரு சமூகமாக இருக்குது நல்ல படங்களை பார்க்குறதுக்காக ஒரு கூட்டமும் நல்ல படங்களை படைக்கிறதுக்காக ஒரு பிரம்மா கூட்டமும் எப்போவும் ரெடியாக காத்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல படங்கள் வந்துட்டே இருக்கணும் அப்படின்னா ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் வளரணும் எந்த ஒரு நல்ல படத்தோட பேஸுமே வந்துட்டு எழுத்தில் தான் அமைஞ்சிருக்கு இந்த வார கதை சொல்லி எபிசோடில் சினிமா சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கு கதை சொல்லியில் சினிமாவுக்கு வர துடிக்கிறவங்களுக்காகவே ஒளிப்பதிவாளர் சி ஜே ராஜ்குமார் கேமரா தொழில்நுட்பம் சார்ந்து தமிழ் மற்றும் ஆங்கிலத்தில் எழுதிய புத்தகங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சினிமாவுக்காகவே பிரத்யேகமாக இயங்குகிற பியார் சினிமா புத்தக கடை அதனுடைய ஒரு அங்கமான சினிமா நூலகம் படச்சுருள் சினிமா மேகசின்னு பல விஷயங்களை பகிர்ந்திருக்கிறாரு தமிழ் ஸ்டுடியோ அருண் இது மட்டும் இல்லாமல் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் எழுத தொடங்கி ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவானதையொட்டி நடந்த ஈவெண்ட்னு பல விஷயங்களை பார்க்க போகிறோம் நான் ஒரு ஒளிப்பதிவாளராக வந்ததுக்கப்புறம் தமிழ் மொழியில் ஒளிப்பதிவு சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எதுவும் இல்லை அப்படிங்கிறத உணர்ந்த சினிமாட்டோகிராஃபர் மற்றும் ரைட்டரான சி ஜே ராஜ்குமார் அது சம்மந்தப்பட்ட வேலைகளில் இறங்கினார் எந்த ஒரு தொழில்நுட்பம் அல்லது கலைத்துறையை சார்ந்தவங்க அவங்களோட அனுபவங்களை பதிவு செய்யும்போது அந்த பதிவுகள் வந்து அந்த குறிப்பிட்ட துறையில் புதுசாக வரணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு ஒரு பெரிய கிஃப்டாக தாங்க அமையுது அதே மாதிரி இப்போ சி ஜே ராஜ்குமாரோட புத்தகங்கள் பற்றியும் அதனோட பின்னணி பற்றியும் அவர்கிட்டையே கேட்கலாம் தமிழில் வந்து ஒளிப்பதிவு தொழில்நுட்ப நூல் நான் தான் எழுதுனேன் முதல் முறையாக என்றது வந்து எனக்கு மற்றும் ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயந்தான் இது எப்படி ஆரம்பித்தது இந்த எழுத்து பயணம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று நான் வந்து முதல் முறையாக வந்து ஆயுஷான் ஒரு குறும்படம் ஒளிப்பதிவு செஞ்சேன் அந்த குறும்படம் வந்து பார்த்திங்கன்னா மும்பை இன்டர்நேஷ்னல் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் லண்டன் ஃபிலிம் ஃபெஸ்டிவல் இந்தியன் பனோரோமா இந்த மாதிரி பல்வேறு உலக திரைப்பட விழாக்களில் வந்து அந்த படம் திரையிடப்பட்டு விருதும் வென்றுச்சு ஃபார் பெஸ்ட் ஃபிலிம் அதில் வந்து நிறைய தொழில்நுட்பங்களை வந்து நாங்கள் பரிசோதனை முயற்சியாக செஞ்சுருந்தோம் லைக் கோட்டிங்கு போன பழைய லென்ஸு அப்புறம் ஒரு ஒரு செக்மெண்ட் வந்து ஸ்டெடி ஷார்ட்ஸு ஒரு செக்மெண்ட்டுக்கு அப்புறம் வந்து கேமரா கண்டினியூஸாக மூவில் இருக்கும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வந்து நான் பரிசோதனை முயற்சியாக செஞ்சோம் அது வந்து உலக திரைப்பட விழாக்களில் வந்து மிகப்பெரிய பாராட்டை பெற்றுச்சு அதனால் என்னாச்சுன்னா நிறையா இடங்களில் கல்லூரிகளில் குறிப்பாக வந்து விஷுவல் கம்யூனிகேஷன் அங்கே வந்து என்னை வந்து இந்த படம் ஸ்க்ரீன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு இன்ட்ராக்டிவ் செஷன் இருக்கும் அந்த இன்ட்ராக்டிவ் செஷனில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா வந்து டெக்னிக்கலாக சினிமோட்டோகிராஃபி பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் படம் பற்றி கொஞ்சம் நேரம் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு லென்ஸோட பயன்பாடு அப்படின்ற மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எங்கிட்ட கேள்வி கேட்பாங்க அதை வந்து நான் அப்படியே பதில் சொல்லி 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 இது வந்து ஒரு இது வந்து ஃபார் இயர்ஸ் இட் லைக் இப்படியே தொடர்ந்துச்சு இப்படி போயிட்டு இருக்கும்போது ஒளிப்பதிவு சம்மந்தமாக வந்து தமிழில் வந்து ஒரு ஒரு கட்டுரை எழுதலாம் அப்படின்னு ஒரு இணையதளத்துக்கு அப்படின்னு சொல்லி நான் ஆரம்பித்தது அதில் வந்து தொடர்ந்து தமிழ் ஒளிப்பதிவு எப்படி ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டாக் நேனு எப்படி ஒளிப்பதிவு செய்து லேபில் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணுறது என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபிலிம் கேமராஸ் இருக்குது இந்த மாதிரியான தகவல்களை வந்து அதில் எழுதிட்டு வந்தேன் அப்போ தான் வந்து எல்லாருமே பதிவு பண்ணாங்க தமிழில் வர்ற முதல் தொழில்நுட்ப ரீதியாக வரும் கட்டுரை அப்படின்னு தான் அப்போவே தான் எனக்கே தெரிஞ்சது தமிழில் வந்து ஒரு ஒளிப்பதிவு சம்மந்தமான கட்டுரைகள் இல்லை அப்படின்றது அப்புறம் தான் எனக்கு வந்து ஒரு யோசனை வந்தது இது ஒரு புத்தகமாக வெளிவந்தால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு திரும்பவும் அதை நான் எழுதுனேன் அப்படி உருவானது தான் அசையும் படம்
நான் எழுதி முடிக்கிற டைமில் வந்து எல்லாருமே இங்கிலீஷில் தானே எல்லாருமே விரும்பி படிப்பாங்க தமிழில் எப்படி எழுத முடியும் இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாருமே எழுப்பினாங்க பட் எனக்கு திடமாக நம்பின ஒரு தொழில்நுட்ப சம்மந்தப்பட்டது வந்து தாய்மொழியில் நம்ம புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி வேறு எந்த இதுலேயும் புரிஞ்சிக்க முடியாது அப்படின்றதுல வந்து எனக்கு ரொம்ப இதுதான் ஆனால் ஒரு எழுத்தாளன் வந்து அதை வந்து சரியாக எளிமைப்படுத்தி எழுத வேண்டும் இதுதான் வந்து செய்ய வேண்டியதுன்னு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டது அந்த முயற்சியை மட்டும்தான் நான் செஞ்சேன் அசையும் படத்தில்
இவர்கள்லாம் சேர்ந்து எனக்கு இந்த பட இந்த புத்தகத்தை வெளியிட்டாங்க வெளியீடுதான் மேலும் இவரோட ஒளி ஓவியம் புத்தகத்தோட விலை முன்னூற்றி ஐம்பது ரூபாய் இதுவும் டிஸ்கவரி புக் பேலஸோட வெளியீடு தான் நாம தொழில் கத்துட்டு இருந்த காலத்துல இது மாதிரியான புக்ஸ் இருந்தா இன்னும் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ எங்களோட கேமரா பர்சன் மனோ ஃபீல் பண்றாரு மனோ மாதிரியே இது போன்ற புத்தகங்களை தேடி அலையிறவங்களுக்காகவே பியோர் சினிமா அப்படின்னு எக்ஸ்க்ளூசிவான சினிமா புத்தக கடை நடத்திட்டு வர்றாரு தமிழ் ஸ்டுடியோ அருண் கனவுகளோட சென்னைக்கு வர்றவங்க வந்து சேர்ற முக்கியமான இடங்கள் கோடம்பாக்கம் மற்றும் சாலிகிராமம் தான் இந்த இரண்டு இடங்களுக்கும் மையம் அமைஞ்சிருக்கிறது வடபழனி இங்கே தான் அருணோட பியோர் சினிமா புக் ஷாப் இயங்குது சினிமா கனவுகள் சங்கமிக்கிற இடத்துல சினிமா சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்களோட சங்கமம் இந்த ஐடியா இவருக்கு எப்படி வந்திருக்கும் தமிழ் ஸ்டுடியோ அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல சினிமாக்கான ஒரு இயக்கம் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் ஆரம்பித்து தொடர்ந்து செயல்பட்டு இருக்கோம் அதில் ஒரு முக்கியமான பிரிவு வந்து பியூர் சினிமா அப்படின்ற ஒரு புத்தக கடை ஏன் அந்த புத்தக கடை அதுவும் குறிப்பாக வந்து சினிம புக் சினிமா புக்ஸ் சார்ந்த மட்டும் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா தமிழ் ஸ்டுடியோ ஆரம்பிக்கும் போதே எங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆசை இருந்துச்சு சென்னையில் வந்து சினிமாவுக்கான ஒரு ஃபாரம் ஒரு ஹப் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது சினிமா சமூகம் படிக்கிறது படம் பார்க்குறது நிறைய பேர் சந்தித்து டிஸ்கஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய இடமாக வந்து உருவாக்கணும் ரொம்ப நாள் ஆசைப்பட்டு இருந்தோம் பட் தமிழ் ஸ்டுடியோவே வந்து ஒரு நல்ல ஆஃபீஸ் இல்லாமல் நாங்கள் அங்கே அங்கேங்கே தெரிஞ்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ அந்த இயக்குனர் மிஷ்கின் வந்து எங்களுக்காக ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணி கொடுத்தார் அவர் வந்து ஃபிலிம் டீச் பண்ணார் அதுலேருந்து எங்களுக்கு ஒரு நாலு லட்ச ரூபா பணம் கிடச்சிது ஸோ அதை வச்சுட்டு ஒரு சின்ன புக் ஷாப் ஒன்று ஆரம்பிக்கலாம் இந்த சினிமா சம்மந்தமான புக்ஸ் மட்டும்தான் வைக்கணுன்றது எங்களுக்கு ஆரம்ப காலத்துலேருந்து ஒரு ஆசை இருந்துச்சு மற்ற புக்ஸ்க்கெலாம் இங்கே நிறைய கடைகள் இருக்குது நீங்கள் ஆன்லைனில் எவ்வளோ பண்ணலாம் பட் சினிமா சம்மந்தமாக எவ்வளோ புக்ஸ் இருக்குது அது சினிமா சம்மந்தமான புக்ஸ் எப்படி கலெக்ட் பண்ணலான்ற ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் அப்புறம் ஏன் சினிமாவுக்கான புக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எந்த ஒரு துறையுமே எந்த ஒரு சயின்ஸ் ஆகட்டும் இல்லை வந்து வானிலை ஆகட்டும் இல்லை இலக்கியம் ஆகட்டும் எதுவாக இருந்தாலுமே வந்து புத்தகங்கள் இல்லாமல் அந்த துறை சார்ந்த அறிவு வந்து வளராது தமிழ்நாட்டில் வந்து இந்த நல்ல சினிமாவுக்கான ஒரு பெரிய சாத்தியம் இல்லாமல் இருக்கிறது இல்லை ஒரு வெளி இல்லாமல் இருக்கிறது முக்கியமான காரணம் வந்து அது சம்மந்தமான புக் இல்லாமல் இருக்கிறது தான் ஸோ புத்தகம் ஒரு துறை சார்ந்து இல்லை அந்த துறை சார்ந்து ரசனையும் உள்ள அறிவோ வளராதுன்றது நம்ம கண்கூட பார்க்குற உண்மை எப்படி நமக்கு இந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு வளர்ச்சி ஏற்படுது அப்படின்னா அது புத்தகங்கள் மூலமாக தான் புத்தகங்கள்லாம் ஒரு எப்படி புத்தகங்கள் புத்தகங்கள் படிக்கிறது மூலமாக ஒரு அறிவு கிடைக்கிறது மூலமாக ஸோ அப்போ இங்கே நல்ல சினிமா வரத்துக்கான ஒரு சாத்தியம் இல்லைன்னா வந்து சினிமா சம்மந்தமான தொழில்நுட்பங்கள் நம்ம படிக்கிறதுக்கான சாத்தியம் வந்து புத்தகங்கள் தான் கொடுக்குது ஆன்சிலரி சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம் நம்ம ஸோ சினிமாவுக்கு ஆன்சிலரி என்னெல்லாம் இருக்கும்னா அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மற்ற ஆர்ட்ஸ் பெயிண்டிங் ட்ராமா காமிக்ஸ் அப்புறம் வந்து அடாப்டட் நாவல்ஸ்னு சில லிட்ரேச்சர் பார்ட்ஸில் வச்சுருக்கோம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆனது தான் பியூர் சினிமா புக் ஷாப்புடைய நேரம் பியூர் சினிமா புத்தக அங்காடியில் வந்து நிறைய பிரிவுகளில் புக் இருக்குது இது வந்து ஒரு வெல் ஆர்கனைஸ்டு புக் ஷாப் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே அந்த போர்ட்ஸ் எல்லாமே தெளிவாக இருக்கும் எந்தெந்த புக்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ உங்களுக்கு ஒரு சப்ஜெக்ட் கீழே தான் ஒரு புக் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த போர்ட் கீழே இருக்கிற புக்ஸ் தான் அங்கே அதிகபட்சம் இருக்கிற புக்ஸ் அதனால் வெல் ஆர்கனைஸ்டு புக் ஷாப் தான் என்னென்ன கேட்டகரிஸில் இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இங்கே இருக்கிற மாதிரி சினிமா சம்மந்தமானவர்கள் எழுதின ஆட்டோ பயோகிராஃபி இல்லை பயோகிராஃபி அந்த புக்ஸ் இங்கே இருக்கும் அப்புறம் மியூசிக் சம்மந்தமான புக்ஸ் இருக்கும் வந்தவுடனே அன்றைக்கி ஆரம்பிக்கும்போது பார்க்குறது உலக சினிமான்ற டைட்டில் புக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் வந்து ஃபில்ம் அப்ரிசியேஷன்ற டைட்டில் புக்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் எங்களுடைய பப்ளிகேஷன் புக்ஸ் தனியாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த முன்னாடி இருக்கிறது வந்து ஆக்டிங் சினிமோட்டோகிராஃபி டைரக்ஷன் ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங் ஸ்க்ரீன் ப்ளே ஸ்க்ரீன் ப்ளேன்றது வந்து ஒரு சில படங்களுடைய திரைக்கதை வடிவமாக இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் ஸோ இந்த தலைப்பிலலாம் போர்டு இருக்கும் அங்கங்கே போர்டு இருக்கும் இந்த தலைப்பெலாம் புக்ஸ் இருக்கும் 
நான் ஆரம்பிக்கும் போது நான் எல்லாத்தையுமே சொல்லியிருந்தேன் என்னென்னா இங்கே பெரும்பாலும் ட்ராக்ஸ் காலியாக தான் இருக்கும் புக்ஸ் இருக்காதுன்னு சொல்லியிருந்தோம் ஆனால் அது இப்போ வந்து நாங்கள் தேடி தேடி கலெக்ட் பண்ணி சினிமா சம்மந்தமான புக்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல வச்சுருக்கோம் அப்போ நாங்கள் நிறைய தேடி தேடி கண்டுபிடிச்சோம் பழைய டைட்டில்ஸ் இல்லை அப்புறம் பிரிண்ட் இல்லாத புக்ஸ் என்னென்ன பப்ளிஷர்லாம் வந்து சினிமா புக்ஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்றது அதே ஊரெல்லாம் கொண்டு வந்து கண்டுபிடிச்சோம் ஸோ அப்படி இங்கே தேடி தேடி கொண்டு வந்த செல்வங்கள் நிறைய இங்கே இருக்குது ஸோ வரைய பொறுத்து நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் முக்கியமாக யாருக்கு இதெல்லாம் பயன்படணும் நினைக்குமோ அவங்களுக்கு வந்து இது பயன்படுது பெரும்பாலான திரைப்பட ஆர்வலர்கள் அப்புறம் வந்து டேரக்டர்ஸ் அசன் டேரக்டர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க இருக்கிற ஒரு சின்ன குறை என்னென்னா படிக்கிற மாணவர்கள் இந்த விஸ்காம் படிக்கிறவங்க ஃபில்ம் இண்டஸ்ட்ரியில் படிக்கிறவங்க அப்புறம் மற்ற ப்ரைவேட் அகாடமியில் படிக்கிற இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதிகமாக வர்றது கிடையாது மாணவர்களை தவிர்த்து பெரும்பாலான திரை ஆர்வலர் வந்து இந்த புத்தகங்கள் படிக்கிறாங்க இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது நாசர் வந்தார் ஒரு நாள் அவர் வந்துட்டு என்னென்னா நடிகர் சங்கத்தில் இருக்க எல்லாருக்குமே வந்து போய் ரெக்கமெண்ட் பண்ணார் அவர் வந்து சொன்னதுக்கப்புறம் மறுபடியும் பொண்ணு ஒன்று வந்தார் அப்புறம் நிறைய நடிகர்கள் அவர் அனுப்பிச்சி விட்டார் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நல்ல சப்போர்ட் இருக்குது அப்புறம் முக்கியமான விஷயம் இந்தியாவில் ஒரே புக் ஷாப்பு தான் நீங்கள் இந்தியாவில் வந்து சினிமாவுக்கான இயங்குற ஒரு புக் ஷாப் மட்டும் இது மட்டும்தான் அதுக்காகவே இதுக்கு நிறைய இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் இல்லாமல் மீடியாவில் வந்து நிறைய பேர் சப்போர்ட் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட இந்தியாவில் இருக்க அத்தனை மீடியாலுமே அந்த புக் ஷாப் பற்றின ஆர்டிகிள்ஸ் வந்திருந்தது ஸோ அதில் நல்ல வரவேற்பு இருந்தது சினிமா சார்ந்து இத்தனை புத்தகங்கள் இருக்கா அப்படின்னு பியோர் சினிமா புத்தக கடையை பார்க்கும் போது ஆச்சரியமாக தான் இருக்குது ஃபீல்டில் என்ட்ரிக்காக வெயிட் பண்ணுறவங்க எப்போவுமே ஃபினான்ஷியலாக கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவாங்க அவங்களால இவ்வளோ புக்ஸை சொந்தமாக வாங்கவும் முடியாது இவங்களுக்காகவே ரீசனபிள் மெம்பர்ஷிப் ஃபீல இங்கேயே ஒரு லைப்ரரி நடத்திட்டு வராரு தமிழ் ஸ்டுடியோ அருண் வெறும் புத்தக விற்பனை மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து லைப்ரரின்னு ஒரு செக்ஷன் இருக்குது லைப்ரரியில் வந்து ரொம்ப ரேர் புக்ஸ் நிறைய இருக்கும் அதுவும் சினிமா சம்மந்த புக்ஸ் மட்டும் அங்கே இருக்காது அங்கே எல்லா புக்ஸுமே இருக்கும் இலக்கியம் இருக்கும் அரசியல் இருக்கும் மற்ற துறைகள் சார்ந்த புத்தகங்கள் அங்கே இருக்கும் டெக்னிக்கலாக நிறைய புக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த லைப்ரரி செக்ஷன் எதுக்காக அப்படின்னா அது வந்து நீங்கள் புத்தகங்கள் வாங்கிட்டு போகாமல் ஒரு மா வருடத்துக்கான ஒரு சந்தா தொகை இருக்குது அதை கட்டி நீங்கள் டெய்லி உட்காந்து புக்ஸ் படிக்கலாம் அப்புறம் அங்கே உள்ளேயே ஒரு டிவி இருக்குது அந்த டிவியில் வந்து நீங்கள் படங்கள் போட்டு பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஒரு டீம் வந்தீங்கன்னா படங்கள் போட்டு போய் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் எந்த படம் நிறைய படங்கள் இருக்குது ஒரு ஆயிரக்காங்க படங்கள் இருக்குது அதை போட்டு பார்த்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ அந்த லைப்ரரியில் வந்து மறுபடியும் மாணவர்களுக்காக ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது அப்புறம் மற்ற அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர்ஸ்லாம் ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து அந்த லைப்ரரி யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேயும் நிறைய நீங்கள் இப்போது சினிமா சம்மந்தம் மட்டும் இல்லாமல் இலக்கியமும் அரசியலும் சினிமாவுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆன்சிலரி தான் ஸோ அதையும் அவங்க படிக்கணுன்றதுக்காக லைப்ரரி செக்ஷன் வச்சுருக்கோம் அப்புறம் அதில் ரொம்ப ரேர் புக்ஸ் நிறைய இருக்கும் நீங்கள் பழைய காலத்தில் அந்த சினிமா புக்ஸ் ஆகட்டும் இல்லைனா வந்து மற்ற மற்ற நாடுகளை வந்து நீங்கள் மற்ற மொழி புத்தகங்கள் ஆகட்டும் அந்த புக்ஸ்லாம் அங்கே நிறைய இருக்குது அந்த புக்ஸ் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காது அப்போ ரேர் ஃபிலிம்ஸாக இருக்குது இந்த படங்கள் நீங்கள் வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது ஸோ இதெல்லாம் வந்து லைப்ரரியில் அவைலபிளாக இருக்குது அது இல்லாமல் இங்கே வந்து டெய்லி ஆக்டிவிட்டிஸ் நிறைய நடக்குது தமிழ்நாட்டிலே முதல் முறை நாங்கள் வந்து ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் இங்கே பண்ணிகிட்ருக்கோம் என்னென்னா ஒரு டேரக்டருடைய குறிப்பிட்ட ஒரு டேரக்டருடைய அஞ்சு படங்களை திங்கள் வந்து வெளியே வரைக்கும் டெய்லி ஈவினிங் சிக்ஸ் தேர்ட்டி இங்கே ஸ்க்ரீன் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ரெட்ரோஸ்பெக்டிவ் என்னென்னா ஒரு டேரக்டருடைய ஒரு அஞ்சு படத்தை தொடர்ந்து பார்த்து அதை விவாதிக்கிறது ஏன் அப்படி பண்ணால் இது வந்து ஃபில்ம் அப்ரிசியேஷனுக்கு சினிமா ரசனைக்கு அதை அடுத்த கட்டத்தை நகர்த்துறதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் இது இல்லாமல் சாட்டர்டே சண்டே வந்து டேரக்டர்ஸோடைய டிஸ்கஷன் நடக்கும் டேரக்டர்ஸ் மட்டும் இல்லை எல்லா டெக்னீஷியன்ஸுமே இங்கே இது வரைக்கும் யாரெல்லாம் வந்தாலும் டேரக்டர்ஸ் வருவாங்க சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் மியூசிக் டேரக்டர்ஸ் அப்புறம் சவுண்டு சவுண்ட் ஆர்டிஸ்ட் அப்புறம் வந்து டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் ஃபைட் மாஸ்டர் நம்ம கனல் கண்ணு வந்திருந்தார் அது மாதிரி எல்லா துறை சார்ந்த கலைஞர்களோடையும் இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் நடந்திருக்கும் சனி ஞாயிர் எல்லா சனி ஞாயிறுமே அஞ்சரை மணிக்கு இங்கே வந்து ஒரு டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும் அது தொடர்ந்து நடந்துட்டுருக்கு அந்த புத்தகடை ஆரம்பித்து ஒன்றரை வருஷத்தில் தொடர்ந்து எல்லா சனி ஞாயிரமே இங்கே ஃபங்க்ஷன் நடந்துகிட்ருக்கு ஸ்க்ரீனிங்கும் நடந்துகிட்ருக்கு கமர்ஷியல் சினிமா சார்ந்த ஆடியோ ரிலீஸ் ப்ரெஸ் மீட் போன்ற விஷயங்களை பற்றி பேசுகிறதுக்காக நிறைய மேகசின்ஸ் இருக்குது ஆனால் எக்ஸ்க்ளூசிவாக சினிமா சார்ந்த விஷயங்களை பற்றி ஆழமாக பேச படச்சுருள் அப்படின்னு ஒரு மந்த்லி மேகசினும் நடத்திட்டு வராரு அருண்
நல்ல சினிமாவிற்காக களத்தில் இறங்கி பலர் வேலை பார்க்கின்றனர் இலக்கியத்திற்கும் சினிமாவுக்குமான பாலமாகவும் இவர்கள் இருக்கின்றனர் அடுத்து நாம் பார்க்க போகிறது சினிமா கதாநாயகன் கனவுகளுடனும் இலக்கிய தாகத்துடனும் சென்னைக்கு வந்து பிறகு எழுத்துலகில் கதாநாயகனாக திகழ்பவர் எழுத்தாளர் பிரபஞ்சன் இவர் எழுத ஆரம்பித்து ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டுகள் நிறைவடைந்ததையொட்டி இவரை கௌரவிக்கும் வகையில் சமீபத்தில் சென்னையில் நடந்த நிகழ்வு தான் எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் ஐம்பத்தி ஐந்து எழுத்தாளர் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் எழுத்தாளர் பவா செல்லத்துறை பதிவாளர் வேடியப்பன் இந்த மூணு பேரால் தான் இந்த நிகழ்வு சாத்தியமானது இந்த ஈவெண்டில் பிரபஞ்சனோட புத்தக வெளியீடும் நடைபெற்றது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ் இலக்கிய வாசகர்கள் படைப்பாளிகள் சமூக கலை மற்றும் இலக்கிய ஆர்வலர்களிடமிருந்து திரட்டிய பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதியும் அளிக்கப்பட்டது பதிப்பாளர் வேடியப்பன் கிட்ட எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் ஐம்பத்தி ஐந்து நிகழ்வு பற்றி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஐம்பத்தி ஐந்து ஆண்டு காலம் வந்து தமிழில் எழுதிக்கிற எழுத்தாளர் வந்து ஏன் தினமும் தன்னுடைய அன்றாட தேவைகளுக்கு கஷ்டப்படணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினச்சதோட விளைவு தான் இந்த எழுத்து எழுத்துலகில் பிரபஞ்சன் ஐம்பத்தஞ்சுங்கிற இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான நோக்கமே வந்து வாசகர்கள்கிட்ட இருந்தும் முக்கியமான படைப்பாளர்கள்கிட்ட இருந்தும் பணம் வந்து வசூல் பண்ணி அவருக்கு வந்து பத்து லட்சம் ரூபாய் நிதி அளிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு முடிவு பண்ணோம் அதுதான் இந்த நிகழ்ச்சியோட முக்கியமான ஒரு பேஸு அப்புறம் அதை ஒட்டி அவருடைய முழுமையான சிறுகதைகள் வெளியீடு அவருடைய அவர் எழுதின ராமாயணம் வெளியீடு இப்படி ஒரு மூணு நாலு புறம் வந்து சேர்த்து வச்சுக்கிட்டோம் நினைச்சு <laughs> சொன்னோம் அவர் ஒத்துக்கிட்டார் அதுக்கப்புறம் எஸ்ரா பவா செல்லதுரை பவா செல்லதுரையும் வந்து இந்த நான்கு இந்த ஆண்டுகளுக்கு முன்பு வந்து இந்த இது மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சியை செய்யணும்னு சொல்லிட்டு ஆசைப்பட்டவர் ஸோ அவங்களெல்லாம் வந்து தொடர்புபடுத்தி ஒரு பெரிய மீட்டிங் போட்டு நாங்கள் வந்து இதை பற்றி எப்படி செய்யலான்னு டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஆனால் பத்து லட்சங்கிறது ரொம்ப சின்ன தொகை தான் நாங்கள் நினச்சிட்டு இருந்தோம் இவ்வளோ பெரிய தமிழ் கூறு நல்லுலகத்தில் இவ்வளோ வாசலில் எத்தனை வருட ஆண்டு எழுதிட்டுருக்கிற ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா கலெக்ட் பண்ணி தர்றது அப்படிங்கிறது சாதாரண சின்ன விஷயந்தான் நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இந்த நிகழ்ச்சியை வந்து ஆரம்பிக்கும்போது ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் தான் வந்து தெரிஞ்சுது பத்து லட்ச ரூபா கலெக்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப சாதாரணமான வேலை இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி ரெண்டு நாள் பவா செல்லதுரை இவர் வந்து ஒரு பெரிய பிளான் போட்டு எல்லோரும் யார் யாரெல்லாம் மீட் பண்ண வாய்ப்பு எல்லோரையும் மீட் பண்ணி பணம் வந்து அதுக்கான ஒரு நாங்கள் எழுத்தாளருக்கு இந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ண பண்ணுவோம் அதை வந்து நம்ம பணம் கொடுக்க வேண்டியது நம்மளோட கடமை நீங்கள் செய்யுங்கன்னு சொல்லிட்டு கேட்டு எல்லோருக்கிட்டையும் பணம் கேட்டு வசூல் பண்ணி வாசல்கிட்ட கே கேட்டு ஸோ எல்லாத்தையும் முடித்து ஒரு நாங்கள் நினச்ச மாதிரியே பத்து லட்சத்தையும் தாண்டி வந்து அவருக்கு நாங்கள் கொடுத்து முடித்தோம் இது வந்து ஒரு பெரிய தமிழ் இலக்கிய உலகத்தில் ஒரு வரலாற்று நிகழ்வுலாம் சொல்லணும் ஏன்னா பத்து ல சகத்தை கேட்டமே கூட வந்து ஒரு லட்ச ரூபா தான் தராங்க நாங்கள் வந்து ஒரு பத்து லட்ச ரூபா ஒரு இடத்துலருக்கு வந்து ஒரு அஞ்சு வருஷம் குறைந்தபட்சம் ஒரு அஞ்சு வருஷம் வந்து அவங்க வந்து நிம்மதியாக வந்து அவங்களால் இந்த வாழ்க்கை வந்து எழுதவும் படிக்கவும் அவங்களால் முன்னெடுக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்த வந்து இந்த நிகழ்ச்சி இந்த நிகழ்ச்சி வந்து அவருடைய நண்பரும் அவருக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவருமான பாண்டிச்சேரி முதலமைச்சர் வந்து நாராயணசாமி வந்து கலந்துக்கிட்டாரு நடிகர் சிவகுமார் இப்படி இவங்களாம் நிறைய பேர் முக்கியமான ஆற்றல் வந்துட்டாங்க இயக்குநர்கள் மிஸ்ஸு எழுத்தாளர்கள் உட்பட நிறைய பேர் வந்து கலந்துக்கிட்டாங்க ரொம்ப சிறப்பான ஒரு நிகழ்ச்சியாக இருந்தது புகைப்பட கண்காட்சியை வந்து கே வி ஆனந்த் துவங்கி வச்சார் அங்கே இருந்து ஆரம்பிச்சது இரவு ஒன்பது மணிக்கு முடிக்கிற வரைக்கும் ஒரு திருவிழாவுக்கு போன உற்சாகத்தோடு இந்த வாசர்கள் வந்து ஒரு ரசின் கருத்து சென்டரில் ஒரு முழு நாளும் வந்து கொண்டாட முடிஞ்சதுக்கு முக்கியமான காரணம் எஸ் ராமகிருஷ்ணன் அண்ட் பவா செல்லதுரை இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்களுடைய முன்னே இருந்து வேலை செஞ்சது தான் அது முக்கியமான காரணம் சொல்லி நான் நினைக்கிறேன் இப்படி ஒரு ரெகக்னிஷன் ஒரு எழுத்தாளருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்னு வேடியப்பன் சொல்கிறத கேளுங்க ஒரு எழுத்தாளருக்கான வருமானம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்களோட புத்தகங்களில் இருந்து வர பதிப்பகங்கள் கொடுக்குற ராயல்ட்டி அதை விட்டால் பத்திரிகைகள் அல்லது தொலைக்காட்சிகளில் பேசுகிறது பத்திரிகைகளை வந்து எழுதுறது அதோடைய வருமானம் தான் ஆனால் அது மட்டுமே வந்து ஒரு குடும்பத்தை வந்து நடத்துறதுக்கு ஒரு ரெண்டு மூணு குழந்தைகளோடு இருக்கிற ஒரு எழுத்தாளருக்கு வந்து அந்த வருமானங்கள் மட்டும் போதுமா அப்படின்னா போதாது அதுக்காக வந்து பரவலாக வந்து ஒரு ஒரு நாளைக்கு ஒரு புத்தகம் எழுதி குவிக்கிற எழுத்தாளர்களும் அவங்க கிடையாது 
அவங்க தேடி தேடி தங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து அனுபவிச்சதை வந்து அடுத்த தலைமுறைக்கு கடத்த போகிறாங்க தமிழோடய வளம் அப்படிங்கிறது தமிழோடய எழுத்துக்கள் தான் இரண்டாயிரம் ஆண்டுக்கு முன்பு எப்படி இருந்தது அப்படிங்கிறதுக்கான எந்த வரலாற்று ஆவணங்களும் நமக்கு வந்து படைப்புகள் இலக்கிய மூலமாக தான் நமக்கு கிடைக்குது வீடியோ இன்றைக்கி இருக்கிற மாதிரி வீடியோவோ மற்ற எதனால் எந்த விதமான வரலாறும் கிடையாது ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு வரலாறு வந்து எல்லாமே அழிஞ்சு போயிடும் ஆனால் படைப்பு மட்டும் தான் படைப்பு இலக்கியம் மட்டும்தான் வந்து அடுத்த காட்டத்துக்கு அடுத்த காலத்துக்கு வந்து நம்மளுடைய வரலாற்றையும் நம்மளுடைய பண்பாட்டையும் வந்து கொண்டு போய் சேர்க்குற அந்த ஒரு வேலை அது ஒரு மீடியான்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ அப்படி இருக்கிற அதில் வந்து வேலை செய்கிற ஒருத்தர் அதுக்காகவே தன்னுடைய வாழ்க்கையை வந்து செலவழிக்கிற ஒருத்தருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப 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 முக்கியமானது எனக்கு ஒரே ஆசை இது போன்று எதிர்காலத்தில் எல்லா எழுத்தாளனுக்கும் எல்லா கவிஞனுக்கும் நிறைய எழுத்தாளர் வந்திருக்கேன் நிறைய எழுத்தாளர்கள் தமிழ் எல்லாம் இருக்கு இப்படி நிறைய எழுத்தாளர்கள் உங்களுக்கெல்லாம் நடக்கணும் அதை நான் இருந்து நடத்தணும் நான் வந்து அந்த காலத்தில் கலந்து கொள்ளணும் நடத்தினாக்கா அது நல்லது எழுத்தாளர்களை கௌரவிக்கிற ஒரு நல்ல சொசைட்டியை நோக்கி நாம் செல்வோமாக இந்த நிகழ்ச்சியில் கூட வந்து சா தமிழ் செல்வம் கூட சொன்னார் நீங்கள் வந்து ஒரு லட்சம் நீங்கள் பத்து லட்சம் தான் தராங்க ஆனால் நீங்கள் எழுதின ஒரு ஒரு வரிக்கும் ஒரு லட்சம் தரலாம் அதுக்கான ஒரு அந்தளவுக்கு வந்து ஒரு தரமான எழுத்துக்கள் எழுதிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரபஞ்சனை பாராட்டினார் அப்படி பார்த்தா இந்த மாதிரியான ஒரு நிகழ்ச்சிகளும் இந்த மாதிரி முன்னெடுப்புகளும் பாராட்டுகளும் எழுத்தாளர்களை கொண்டாடுறதுனா வந்து நம்ம தமிழை வளர்க்குறோம் எழுத்தாளர்களை வளர்க்குறங்கிறத விட ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் தமிழை வளர்க்குறதுக்கும் தமிழ் கல் கலாச்சாரத்தை முன்னெடுக்கிறதுக்கும் நான் ஒரே வழி நான் நம்புகிறேன் இந்த அரை மணி நேர ஷோக்குள்ள நான் பேசுகிற கண்டென்ட்கான ஸ்கிரிப்ட் ஒரு சில பக்கங்கள் தான் ஆனால் நான் பேசுகிற எழுத்தாளர்கள் புத்தகங்கள் பதிப்பகங்கள் குறித்த தேடல்களில் நீங்கள் இருக்கும்போது அது இன்ஃபைனைட் நம்பர் ஆஃப் பேஜஸாக இருக்கும் அதிலிருந்து உங்களுக்கு கிடைக்கிற நாலேஜும் ஏராளம் போன மாதம் அமேசானில் பெஸ்ட் செல்லிங் புக்ஸ் என்னன்னு இப்போ பார்க்கலாம் அமீஷ் எழுதிய சீட்டா வாரியர் ஆஃப் மித்திலா ஆனந்த் நீலகண்டன் எழுதிய த ரைஸ் ஆஃப் சிவகாமி சாவி சர்மா எழுதிய திஸ் இஸ் நாட் யோர் ஸ்டோரி நார்மன் லூவிஸோட வேர்ட் பவர் மேட் ஈஸி ஜோசப் மர்ஃபியோட பவர் ஆஃப் யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் இந்த அஞ்சு புக்ஸ் தான் டாப் ஃபைவ்ல இருக்கு இதே மாதிரி உங்கள் மைண்டை ட்ரிகர் பண்ணுற வேறு சில பக்கங்களுடன் கதை சொல்லியினுடைய அடுத்த சாப்டரில் நான் நிஷா சேகர் உங்களை மீட் பண்ணுறேன்